ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு சிங்கப்பூர் தமிழன் சேனல் நம்ம சேனலில் ஒர்க் பர்மிட் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷிப்யார்ட் இது சம்மந்தப்பட்ட வேலை விவரங்கள்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எப்படி ஜாப் தேடுறது அதை பற்றியும் போட்டிருக்கோம் வீடியோஸ்லாம் யாராச்சும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபாரின் டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர் அதாவது வீட்டு வேலை செய்கிற ஹெல்பர் இல்லைனா இல்ல பணி பெண் இந்த வேலையெல்லாம் எப்படி வந்து அப்ளை பண்றது அதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி அதை பத்தி விவரமா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்க வீட்டு வேலைக்கு ஆள் வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அதை பத்தியும் விவரமா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வீடியோ எதுக்காக நான் போடுறேன்னா நான் ஒர்க் பர்மிட் வீடியோ இல்லை எஸ்பாஸ் பத்தி வீடியோ போடும்போது இங்க வீட்டு வேலை செய்யறவங்களை பத்தியும் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதனாலதான் வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வேலைக்கு நீங்க வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா முதல்ல என்னென்ன தேவை அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் முதல்ல இந்த வேலைக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏஜ் வந்து இருபத்தி மூணுல இருந்து ஐம்பது வயசுக்குள்ளார இருக்கணும் நீங்க ஏற்கனவே சிங்கப்பூர்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வயசு வந்து ஐம்பதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ரெனியூவல் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அறுபது வயசு வர வரைக்கும் நீங்க வந்து ரெனியூவல் பண்ணி இங்க வேலை செஞ்சுக்கலாம் இந்த வேலை செய்யறதுக்கு சில நாடுகளுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த நாடுகள் சேர்ந்தவங்க நிறைய பேர் இங்க சிங்கப்பூர்ல வேலை செய்யறதுனால அந்த நாடுகளுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த நாடுங்கிறத நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் நீங்க பாத்துக்கலாம் அடுத்தபடியா நீங்க வந்து குறைஞ்சபட்சமா எட்டாவது இல்ல பத்தாவது வரைக்கும் படிச்சிருக்கணும் இந்தியால இருந்து வர்றவங்க பாத்தீங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன் இல்ல ஹையர் செகண்டரி செகண்டரி இந்த மாதிரி ஏதாவது படிச்சிருந்தீங்கனாலே போதும் சோ இவ்வளவுதான் பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்ல வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கான தகுதிகள் அடுத்தது இந்த வேலைக்கு நீங்க வரும்பொழுது உங்களுக்கு விசா எப்படி அப்ளை பண்றது யார் அப்ளை பண்ணுவா அதை பத்தி பாக்கலாம் இந்த வேலை செய்ய வர்றவங்களுக்கு விசா யார் அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க எந்த வீட்டுக்கு வேலை செய்ய வரீங்களோ அந்த வீட்டோட ஓனர் வந்து உங்களுக்கு விசா அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு ஏஜென்சி மூலயமா வந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு விசா அப்ளை பண்ணுவாங்க இப்போ சிங்கப்பூர்ல இருக்கவங்க யாருக்காச்சும் வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் தேவை அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆன்லைன்லயே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஏஜென்சியை தொடர்பு கண்டு அது மூலயமா அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ ஓனர் வந்து டைரக்டா ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணும் பொழுது முதல்ல ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு வெள்ளி செலவாகும் அது வந்து அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்றதுக்கு விசா அப்ரூவ் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு வெள்ளி கட்டணும் இப்போ ஓனர் வந்து ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணும் பொழுது என்னென்ன டீடைல் வேணும்னா நீங்க யார வீட்டுக்கு வேலைக்கு எடுத்துக்க போறீங்களோ அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அந்த வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனும் அதுக்கப்புறம் அந்த மொத்த குடும்பத்தோட வருமானமும் சப்மிட் பண்ணணும் டைரக்டா இப்படி ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஒரு வாரத்திலேயே விசா அப்ரூவ் ஆயிடும் இதுவே நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணாம நேரடியா போய் குடுக்கற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மூணு வாரம் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணி ஐபிஏ அப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா வேலை செய்யறவங்க சிங்கப்பூர் வரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பேர்ல ஒரு செக்யூரிட்டி பாண்ட் எடுக்கணும் அது வந்து ஐயாயிரம் வெள்ளிக்கே எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பேர்ல ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸும் எடுக்கணும் அது வந்து பதினஞ்சாயிரம் வெள்ளி வரைக்கும் எடுக்கணும் வேலை செய்யறவங்க சிங்கப்பூர் வந்து மூணு நாளைக்குள்ளார செட்லிங் இன் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணணும் அதாவது சிங்கப்பூர்ல அவங்க எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் தான் அது அதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாமே வந்து ஓனர் வந்து பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளார அவங்க வந்து மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அதுல எல்லாமே ஓகே அப்படின்னா நீங்க வந்து கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த மெடிக்கல் டெஸ்டோட இன்னொரு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனும் வைப்பாங்க அது எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆறு மாசத்துக்கும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கு இல்ல பிரெக்னெண்டா இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களை ஊருக்கு அனுப்பிடுவாங்க பொதுவா இந்த ஃபாரின் டொமஸ்டிக் ஒர்க்கருக்கான விசா வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொடுப்பாங்க ஓனர் வந்து இப்போ டைரக்டா எப்படி அப்ளை பண்றத பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம் இதுவே நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சி மூலயமா போகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க ஏஜென்சி பீஸ் பே பண்ணணும் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்களே ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு என்ன தகுதிகள் தேவை அதுக்கப்புறம் ஓனர் வந்து எப்படி எல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் சிங்கப்பூர்ல இந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது உங்க முதலாளியோட வீட்டு சூழ்நிலை காரணமா உங்களை வேலையை விட்டு நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஒர்க் பர்மிட் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு அவங்களே உங்களுக்கு டிக்கெட் எடுத்து ஊருக்கு பத்திரமா அனுப்பிடுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு வேற
இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கீங்க சிங்கப்பூரில் வீட்டு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு விதமாக ட்ரை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க மூலயமா ட்ரை பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் சிங்கப்பூரில் இருக்காங்கன்னா அவங்க மூலயமா கேட்டு யாராச்சும் இங்கே ஆள் தேடிட்டு இருக்காங்கன்னா அப்படி கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஏஜென்ட் மூலயமா ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு நம்பிக்கையானவங்களாக இருந்தால் அது மூலயமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஏஜென்ட் மூலயமா ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க காசு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நல்லா விசாரித்து நம்பிக்கையானவங்களான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வீசா அப்ரூவ் ஆகி வேலைக்கு வர்றீங்கன்னா உங்கள் ஓனர் வந்து நல்ல முறையில் உங்களுக்கு தங்கிறதுக்கு வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்புறம் மாதம் ஐநூறுலேருந்து அறுநூறு வெள்ளி வரைக்கும் சம்பளம் தர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஊர் காசு படி இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிங்கப்பூருக்குள்ளே நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் சில ரூல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் அது என்னென்ன ரூல்ஸ்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வரும்போது வேலிட் ஒர்க் பெர்மிட்டோடு தான் வரணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யார் மூலயமா வர்றீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வேலை செய்யணும் அதாவது உங்கள் ஒர்க் பெர்மிட்டில் என்ன அட்ரெஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணாங்களோ அங்கே தான் நீங்கள் வீட்டு வேலை செய்யணும் அங்கே தான் நீங்கள் தங்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்ட் டைம் ஜாப்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது சிங்கப்பூர் வந்ததுக்கப்புறம் ஆறு மாதத்துக்குள்ளார எம்ஓஎம்லேருந்து ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ மாதிரி வைப்பாங்க அது எதுக்காகனா நீங்கள் சிங்கப்பூர் வந்தவொடனே சிங்கப்பூருக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களை மாற்றிக்கிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கா இந்த மாதிரியான ஏதாவது பிரச்சனைகள்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க கேட்பாங்க அதை நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல பாதுகாப்பான முறையில் நீங்கள் இருக்கீங்களாங்கிறத எம்ஓஎம் வந்து எப்பவுமே செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்கள் முதலாளி உங்களுக்கு சரியாக சாப்பாடு போடலை அதுக்கப்புறம் உங்களை திட்டுறாங்க இல்லை தவறாக பேசினாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தயங்காமல் எம்ஓஎம் கிட்டே ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் எம்ஓஎம் கிட்டே மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஈவன் போலீஸில் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் முதலாளி மேலே கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிக்டான ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு பெனால்ட்டி போடுவாங்க அதே சமயம் அவங்களுக்கு மறுபடியும் இன்னொருத்தவங்களை வேலைக்கு வைக்கிறதுக்கு தடை விதிப்பாங்க சிங்கப்பூரில் வீட்டு வேலை செய்ய வர்றவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே இது வெளிநாட்டிலேருந்து சிங்கப்பூருக்கு வீட்டு வேலை செய்ய வர்றவங்க கண்டிப்பாக பாதுகாப்பான முறையில் இருக்கணும் அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலயமா நீங்கள் வர்றது நல்லது அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் பேசவோ இல்லை புரிஞ்சுக்கவோ முடிஞ்சதுனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டில் சிங்கப்பூரில் இந்த வீட்டு வேலை செய்ய முடியாது எவ்வளோ பேர் வந்து சிங்கப்பூரில் ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எல்லாமே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் உடனே எம்ஓஎம் கிட்டே காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி தீர்வு காணலாம் சிங்கப்பூரில் ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கவங்க இப்போ வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு பிடிக்கல நீங்கள் வேலை மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஊருக்கு போகாமல் இங்கேயே வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி நான் வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு மறுபடியும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் இங்கே ஐ கார்ட்லேயே லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம்னா நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you thank you for watching Singapore Tamil Nadu channel